പ്രളയക്കെടുതിയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് മരണം ഇരുപത്തിയൊന്നായി മേപ്പാടിയിൽ ഇന്നലെയുണ്ടായ കനത്ത ഉരുൾപൊട്ടലിൽ കാണാതായ നാലുപേരുടെ മൃതദേഹം കിട്ടി സൈന്യത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് നാൽപ്പതോളം പേരെ കാണാതായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അനൌദ്യോഗിക സൂചന റൺവേയിൽ വെള്ളം കയറിയതിനെ തുറന്ന നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളം ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിവരെ അടച്ചിട്ടു വിമാനത്താവളത്തിൽ പ്രവർത്തന മേഖലയുടെ അറുപത് ശതമാനവും വെള്ളത്തിനിടയിലാണ് ആലപ്പുഴയ്ക്കും ചേർത്തലയ്ക്കും ഇടയിൽ ട്രാക്കിൽ മരം വീണ റെയിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു ഏറ്റുമാനൂർ കോട്ടയം റെയിൽവേ പാതയിൽ മരം വീണതിനാൽ ട്രെയിൻ ട്രെയിനുകൾ വൈകിയൂടുകയാണ് മലപ്പുറം എടവണ്ണ ഒതായിൽ വീട് തകർന്ന് നാലുപേർ മരിച്ചു കുറ്റ്യാടിപ്പുഴയിൽ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് രണ്ടുപേർ മരിച്ചു ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ നാല് സംഘമാണ് കേരളത്തിലെത്തിയിട്ടുള്ളത് കനത്ത മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ പതിനാല് ജില്ലകളിലെയും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധിയാണ് ഇന്ന് കനത്ത മഴ പതിനൊന്ന് ജില്ലകളിൽ കനത്ത മഴ തുടരും എന്നും കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം ഒരു ഭാഗത്ത് വെള്ളം പൊങ്ങുന്നു അതിനേറെ ആശങ്ക നമുക്ക് മലയോര മേഖലയിലാണ് മലയോര മേഖലയിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ ശക്തമായി ഉണ്ടാവുന്നു വിവിധ പ്രദേശങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് വലിയ ആശങ്കയുടെ ഇടയാക്കുന്നത് താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും സുരക്ഷിതരായി ആൾക്കാരെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചിരിക്കുന്നു കണ്ണൂരിൽ ആറളം ബ്രഹ്മഗിരി മേഖലയിൽ വനമേഖലയിൽ ഉരുൾപൊട്ടി കോഴിക്കോട്ട് കക്കയത്ത് ഉരുൾപൊട്ടി മലപ്പുറം ആട്ടിമ്പാറയിൽ ഉരുൾപൊട്ടി കോട്ടയത്ത് പെരുവന്താനം എറണാകുളം കോതമംഗലത്ത് ഇടുക്കി ഇടമലയാർ ഐ ബി പോസ്റ്റിന് സമീപം നാദാപുരത്ത് ഇന്ന് രാവിലെ ഉരുൾപൊട്ടി അതിൽ രണ്ട് കുടുംബങ്ങളെ കാണാതായിട്ടുണ്ട് വയനാട്ടിലെ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ അതുതന്നെയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ആശങ്കപ്പെടുന്നത് മേപ്പാടിയിലുണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടൽ രതീഷ് ചേരുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ പ്രതികൾ തത്സമയം ഇപ്പോൾ ചേരുകയാണ് ആദ്യം രതീഷിലേക്ക് രതീഷ് വയനാടാണ് നാദാപുരത്ത് ഉരുൾപൊട്ടി രണ്ടുപേരെ രണ്ട് കുടുംബങ്ങളെ കാണാനില്ല എന്നറിയുന്നു അത് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് ഷഹീദ് പറയുന്നത് കനത്ത മഴയാണ് മാത്രമല്ല അവിടേക്ക് എത്തേണ്ട പാതകളും നശിപ്പി നശിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു ഉരുൾപൊട്ടലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മേപ്പാടിയിലും സമാനമായ സാഹചര്യം തന്നെയായിരുന്നു ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് രക്ഷാ സൈനികർക്ക് അവിടെ എത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു എത്രമാത്രം ആൾക്കാർ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ ഗോപി വാർത്താ വിനിമയ ബന്ധം ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോ ഒരു കിലോമീറ്റർ താഴെയാണ് നിൽക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ വാർത്താ വിനിമയ ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടും റേഞ്ച് ഇല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളാവും എന്തായാലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അനുസരിച്ച് നാല് ആളുകളുടെ മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളവർക്കുള്ള തിരക്കി തുടരുകയാണ് കനത്ത മഴയാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് ഈ പ്രദേശത്ത് വലിയ തരത്തിൽ വഴിയിലൊക്കെ മണ്ണിടിച്ചിലും വെള്ളപ്പാച്ചിലും ഉണ്ട് വലിയ സാഹസികമായാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തകരും ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും ഉൾപ്പെടെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് എന്തായാലും കനത്ത കനത്ത മഴയാണ് ഇവിടെ എന്തായാലും വലിയ തോതിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ദേശീയ ദുരന്ത നിവാര സേന അതുപോലെ തന്നെ ടെറിറ്റോറിയൽ ആറിൽ തുടങ്ങിയവർ സജീവമായി തിരക്കിൽ തുടരുകയാണ് എന്തായാലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അനവധി പേർ അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അടുപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാണ് അവരെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് ശ്രമകരമായ ജോലിയാണ് കാരണം കൺകണക്കിന് മണ്ണാണ് ഈ പ്രദേശം ഒരു ജനിച്ചുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് എങ്ങനെ ഇവരെ കണ്ടെത്തുന്നുള്ളത് വലിയ ദുഷ്കരമായ ജോലിയാണ് അതിൽ ും തീർച്ചയായും അതുപോലെ തന്നെ ദേശീയ ദുരന്ത നിവാര സേന ഇത് ഈ രീതിയിലുള്ള എല്ലാ അത്യാധുനിക രീതികളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു തെരച്ചിൽ കൊണ്ട് ഇത്തരം മണ്ണിൽ കുടുങ്ങിയവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല എന്നത് ഉറപ്പാണ് ഏതായാലും വലിയ തരത്തിലുള്ള തെരച്ചിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് മഴയാണ് മഴ കനത്ത മഴയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്നത് ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് അത്ര അത്ര കടുത്ത മഴയാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് ഇതുവരെ ഒഴിഞ്ഞിട്ടില്ല രക്ഷാപ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ നമ്മളോട് സംസാരിച്ച് പറഞ്ഞത് വലിയ ദുഷ്കരമാണ് രാവിലെ മുതൽ ഇതേ ഇതേ രീതിയിൽ കനത്ത മഴയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചെളിക്ക് ഇടയിൽ നിന്ന് ആളുകളെ കണ്ടെത്തുക വലിയ സമഗരമാണ് അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രതീഷ് ഇപ്പൊ രതീഷ് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു അവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്ന
തീർച്ചയായും ഗോപി നൂറോളം ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞു വയനാട്ടിൽ ഇതിൽ പതിനായിരത്തോളം ആളുകളെ പുനരുദ്ധരിച്ചു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്തായാലും നൂറോളം ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രാഥമികമായി വിവരമിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആളുകളെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കുക എന്നതാണ് സാധ്യത ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മണ്ണിടിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമല്ല മണ്ണിടിച്ചിലിന് സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ആളുകളെ കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും സജീവമായ രീതിയിലുള്ള പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതേ ഒരു രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒപ്പം തന്നെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നൂറോളം ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നിട്ടുള്ളത് മറ്റ് ക്യാമ്പുകൾ സജ്ജമാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അത് മാത്രമല്ല കൺട്രോൾ റൂമുകൾ താലൂക്കുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്ത് വില്ലേജ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് കൃത്യമായി നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് പടിഞ്ഞാറത്തറ അതുപോലെ തന്നെ മാനന്തവാടി താലൂക്കിലെ കുഞ്ഞോൺ തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ വേറൊരു പ്രശ്നമുള്ളത് ഇന്നലെ രാത്രി തൊട്ടിട്ട് നമുക്ക് വാർത്താ വിനിമയ ബന്ധങ്ങളില്ല കറണ്ട് ഉണ്ടോ അവിടെ ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കാനോ വിളിച്ചറിയിക്കാനോ ഒക്കെ ഉള്ള ഈ വാർത്താ വിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടോ തീർച്ചയായും ഇവിടെയുള്ള ജനറേറ്ററുകൾ നിലവിലുള്ള വാടക ഷോറൂമുകളിലുള്ള എല്ലാ ജനറേറ്ററുകളും ജില്ലാ ഭരണകൂടം എടുത്തിരിക്കുന്നു പരമാവധി ജനറേറ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ വാർത്താ വിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ നേരിയ രീതിയിലെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ അല്പനേരം കൂടെ ഈ കറണ്ട് വരാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഞങ്ങൾ ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റിടങ്ങളിൽ പോയി ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് അവിടെ നിന്നാണ് ഈ മൊബൈലൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇത് വലിയ ആശയിക്ക് വാർത്താ വിനിമയ ബന്ധം പോലും തടസ്സപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മഴ ഇതേപോലെ കണക്ട് ചെയ്യും വൈദ്യുതി ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടാതെ ചെയ്താൽ വലിയ തോതിൽ വയനാട് ആ രീതിയിൽ കൂടെ ഒറ്റപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ാണ് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് രതീഷ് ഇപ്പോൾ ഈ അപകടം നടന്ന നമ്മുടെ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ഈ പ്രളയകാലത്തെ ഏറ്റവും ഭീകരമായ ദൃശ്യം അത് വയനാട് മേപ്പാടിയിൽ നിന്നായിരുന്നു ഒരു മല ഇവിടെ ഒരു ഭാഗം ഒട്ടാകെ അടർന്നു വരികയും ഒരു പത്തൊൻപത് ഏക്കറോളം ഉള്ള സ്ഥലത്ത് വന്ന് പതിക്കുകയുമായിരുന്നു ചെയ്തത് ഏറ്റവും ഭീകരമായ ദൃശ്യം അതിനടിയിൽ ആരും ഉണ്ടാവരുത് എന്നാണ് പ്രാർത്ഥന എന്നാലും ഉണ്ടെന്ന് അനൌദ്യോഗിക വിവരങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് ലയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ആ ലയങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാർ അതിനടിയിൽ ഉണ്ടാവാം ഏഴുപേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി നാല് മൃതദേഹങ്ങൾ പുറത്തെടുത്തു അവിടെ ഉള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രതീഷ് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്നുള്ള അവിടെ പോയി തിരിച്ചു വന്ന ശേഷം നമ്മൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കിട്ടുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഏതായാലും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ട ഏറ്റവും ഭീകരമായ അല്ലെങ്കിൽ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ദൃശ്യം വയനാട്ടിൽ നിന്ന് മേപ്പാടിയിൽ നിന്ന് ഇതാണ് അവിടെയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് പക്ഷേ നേതൃത്വങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ കനത്ത മഴ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസ്സമാണ് എന്നാലും സാധ്യമായ മനുഷ്യ സാധ്യമായ രീതി സൈന്യത്തിൻ്റെയും കൂടി ഇടപെടലോടു കൂടി എല്ലാം പുരോഗമിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു മലപ്പുറത്തേക്ക് വരാം മലപ്പുറത്തിൻ്റെ മലയോര മേഖലകളിലും ഇന്നലെ വലിയ തോതിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അനുമോദ് എന്താണ് മലപ്പുറത്ത് ഇപ്പോഴുള്ള പൊതുവായ സ്ഥിതി അനുമോദ് റേഞ്ച് ഇല്ല റേഞ്ച് ഉള്ള ഇടത്ത് അനുമോദ് എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും വിളിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു ഏതായാലും അനുമോദ് പറഞ്ഞ ആദ്യവാദികത്തിൽ ഇന്നലത്തെക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് മലപ്പുറത്തിന്റെ മലയോര മേഖല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഏതായാലും ഇന്നലെ ചാലിയാർ കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയതിനെ തുടർന്ന് ചാലിയാർ ഉണ്ടായ മിന്നൽ പ്രളയം എന്ന് തന്നെ പറയാം ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചാലിയാറിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടർന്ന് കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയതിനെ തുടർന്ന് നിലമ്പൂർ അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ വലിയ ദുരിതത്തിലായിരുന്നു ഇന്നലെ അടിയന്തരമായി ഫയർഫോഴ്സും നാട്ടുകാരും കൂടി ഇടപെട്ട് ഒരുപാട് പേരെ രക്ഷിക്കാനും സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാനും കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് അത്തരത്തിൽ ഒരു വലിയ അവസ്ഥ ഇല്ല എന്നാണ് അനുമോദ് പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഏതായാലും റേഞ്ച് കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും വിളിക്കാം അനുമോദിനെ കിട്ടിയെന്ന് പ്രതീക്ഷ അനുമോദ് പറയൂ നേരത്തെ റേഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഗോപി ഇതാണ് ഇവിടെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം കാരണം രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ കറണ്ട് ഇല്ല വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ മൊബൈലിന്റെ ടവറുകൾ പലതും പ്രവർത്തനരഹിതമായി
ഇടവണ്ണ ഇടവണ്ണയിൽ കുണ്ടുതോടിൽ ഒരു വീട് ഇടിഞ്ഞു വീണ് നാലു പേർ ഒരു വീട്ടിലെ നാലു പേർ മരിച്ചു എന്നതാണ് യൂനസും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ രണ്ടു മക്കളാണ് മരിച്ചത് രണ്ടു കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചു പക്ഷെ നാലു പേരുടെ ജീവൻ നഷ്ടമായി ഇത് രാവിലെ അഞ്ചു മണിയോടെയാണ് സംഭവിച്ചത് അതെ അങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രദേശത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഴുവൻ ചാലിയാർ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നലെ രാത്രിയും ചാലിയാറിലെ ജനരൊക്കെ കൂടിയിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടാവുകയും വീട് ഇടിഞ്ഞു വീഴുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രാഥമികമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവിടെയും നമുക്കൊരു ചെറിയ അവിടെയും സാങ്കേതികമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അവിടുത്തെ മൊബൈൽ ടവറുകളെല്ലാം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാശനഷ്ടം കേടുവന്നു പോയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടേക്ക് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ വലിയ ദൃശ്യം മാത്രമല്ല രതീഷ് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചുകൂടി സമയം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് കറണ്ടില്ല മൊബൈലുകളില്ല ചാർജ് ചെയ്യാൻ സംവിധാനങ്ങളില്ല ആരെങ്കിലും അപകടത്തിൽപ്പെട്ടാൽ രക്ഷിക്കൂ എന്ന് വിളിച്ചറിയാൻ പോലും സാധ്യമല്ലാത്ത രീതിയിലേക്കാണ് വയനാട്ടിലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നു രതീഷ് മലപ്പുറത്തും അത്തരത്തിലൊരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടോ അതെ അതേ സാഹചര്യം തന്നെ നിലമ്പൂരിൽ ഉൾമേഖലകളും ഉള്ളത് കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു ഒഴുക്ക് കാരണം പലർക്കും ഈ പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അഗ്നിശമനസേനയുടെ ഭംഗി മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലയിടത്തും ചാലിയാറിന്റെ കുത്തൊഴുക്ക് മറികടന്ന് പോകാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ജലനിരപ്പ് കുറയുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ പോകുന്നുണ്ട് എന്നൊരു ആശ്വാസകരമായ കാര്യം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പട്ടാമ്പി പാലത്തിന് മുകളിലൂടെ ഭാരതപ്പുഴ ഒഴുകുന്നു ഒറ്റപ്പാലത്ത് മുഴുവൻ വെള്ളം കയറി ഭാരതപ്പുഴ വന്ന് ചേരേണ്ടത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ബോർഡർ കൂടി അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതലാണ് ചമ്രവട്ട വഴിയാണ് പോണത് അപ്പോ ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ അവിടെ ഒക്കെ നന്നായി വെള്ളം കയറിയ ഇടങ്ങൾ കൂടിയാണ് അനുമോദ് അത്തരത്തിൽ വിവരങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ തീർച്ചയായും ഗോപി ഇന്നലെ നമ്മൾ നിലമ്പൂരിൽ മാത്രമായിരുന്നു പ്രളയത്തിന്റെ പ്രശ്നമെങ്കിൽ ഇന്ന് അത് മലപ്പുറം ജില്ല ഒന്നാകെ വ്യാപിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് സാഹചര്യങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം മുതൽ ഭാരതപ്പുഴയുടെ കൈവഴിയായ തൂതപ്പുഴയിലും അതേപോലെ തന്നെ കടലുണ്ടി പുഴയിലും എല്ലാം തന്നെ ജലനിരപ്പ് ക്രമാതീതമായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഡാം തുറന്നിരുന്നു കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഡാം തുറന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൂടുതൽ ജലം ഈ നദികളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഭാരതപ്പുഴ നിറഞ്ഞൊഴുകുകയാണ് കൈവഴിയായി തൂതപ്പുഴയും നിറഞ്ഞൊഴുകുകയാണ് ഈ മേഖലയിലെല്ലാം തന്നെ വലിയ തോതിൽ വെള്ളം കര കയറിയിട്ടുണ്ട് പരിപൂർണമായും ഗതാഗത തടസ്സമാണ് ഈ മേഖലയിലെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പെരിന്തൽമണ്ണ പെരിന്തൽമണ്ണ കോഴിക്കോട് പാതയെല്ലാം തന്നെ വെള്ളം കയറി ഇപ്പോൾ ഗതാഗത യോഗ്യമല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നു പെരിന്തൽമണ്ണ തൃശൂർ റോഡിന്റെ അവസ്ഥയും സമാനമാണ് മലപ്പുറത്തും കടലുണ്ടിപ്പുഴ നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞൊഴുകിയതിനെ തുടർന്ന് മലപ്പുറത്തും ജലനിരപ്പ് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മലപ്പുറം കോട്ടപ്പടിയിലേക്കൊക്കെ വെള്ളം കയറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് തിരൂരിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും ഗോപി നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഭാരതപ്പുഴ ചമ്രവട്ടത്തെ ആണ് ഒന്നിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയും വലിയ തോതിലുള്ള ജലനിരപ്പ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിലമ്പൂരിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നം ഇന്ന് ജില്ല മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറുന്നു എന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അനുമോദാണ് വിരം നൽകിയത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ദൃശ്യം ഇപ്പോൾ ഭാരതപ്പുഴ പട്ടാമ്പി പാലത്തിന് മുകളിലൂടെ നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞു ഒഴുകുന്നതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭാരതപ്പുഴ ഇത്രയും നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞൊഴുകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് പോം വഴി കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് കരുതി ഇരിക്കുകയും അവസാന നിമിഷം വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാവുകയും ചെയ്ത ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ആ പ്രദേശങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നു അത്തരം ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സുരക്ഷിത ഇടങ്ങളിലേക്ക് മാറിപ്പോവുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കാരണം വൃഷ്ടി പ്രദേശത്ത് മഴ തുടരുക തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഭാരതപ്പുഴ ഇത്രയും പാലത്തിന് മുകളിൽ വരെ എത്തിയെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒന്നും
നിലവിൽ ഇന്നലെ ഒരു ശക്തമായ മഴയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പുലർച്ചെ ഈ മാത്രത്തിലൊരു മഴ തന്നെയാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചാറ്റൽ മഴ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അതേസമയം താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടു തുടങ്ങി ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എയർപോർട്ടിന് സമീപമുള്ള ചെങ്ങൽത്തോട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്താണ് കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ ഇവിടെ വലിയ രീതിയിൽ വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടായ ഒരു പ്രദേശമാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോഴും ഒരു വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു ആശങ്ക ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും ഇത്തരത്തിൽ മഴ ഇനി തുടർന്ന് പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ജലനിരപ്പ് ഉയരാൻ ഉള്ളൊരു സാധ്യത തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഇതിനപ്പുറം ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറോളം കുടുംബങ്ങളാണ് കഴിയുന്നത് ഇവർ ഈ ഒരു വഴിയിലൂടെ വേണം ഇവർക്ക് പുറത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ കാലടിയിൽ നിന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെങ്ങൽത്തോളിൽ നിന്നുമുള്ള വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് എത്തുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു പ്രദേശവാസിയായ ഒരു ചേട്ടൻ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ചേട്ടാ ഇത് പതിവായിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളം പൊങ്ങാറുള്ളതാണോ കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അവസ്ഥ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു വെള്ളം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങളും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് എത്ര കുടുംബങ്ങളാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഒരു മുന്നൂറിനടുത്തുണ്ട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവും മുന്നറിയിപ്പ് എന്തെങ്കിലും നൽകിയിട്ടുണ്ടോ പോലീസ് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിരുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ആൾക്കാർ ജാഗ്രതയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഉറങ്ങാതെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൂ ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇനിയും നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ള ജലനിരപ്പാണ് ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പോലീസിന്റെയും നാട്ടുകാരുടെയും ഉള്ള നിഗമനം ഇത്തരത്തിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു ആശങ്ക മുന്നോട്ട് വെക്കാനുണ്ടോ ഇല്ല വീടുകളെ കംപ്ലീറ്റ് മുങ്ങൂടെ എല്ലാ വീടുകളും മുങ്ങിപ്പോകും കഴിഞ്ഞാണ് ഒരുപാട് വീടുകൾ സൺസൈഡ് വരെ മുങ്ങിയതാ അതറിയാം ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ള അടുത്ത് പ്രദേശമുള്ള ആളാ അവിടേക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ല താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ വെള്ളം കയറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണല്ലോ ഇത്തരത്തിൽ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഏതാണ്ട് വെള്ളം കയറുന്നൊരു അവസ്ഥയാണുള്ളത് ചെങ്ങൽത്തോളിൽ ഏതാണ്ട് മുന്നൂറിലധികം കുടുംബങ്ങളാണ് അതിനപ്പുറമായി കഴിയുന്നത് ഇവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശമൊക്കെ തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ താഴ്ന്ന പ്രദേശത്തൊക്കെ തന്നെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേകം ഒരു സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വെള്ളം ഉയരുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ മഴ ഇനി കൂടുതൽ കനക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ കൂടുതൽ രീതിയിൽ വെള്ളം ഉയരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിലുള്ളവരെയും അടുത്തുള്ള ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് അറിയുന്നത് കാലടി ചേന്നമംഗലം പോലുള്ള താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ പറവൂർ പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഏതാണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ വെള്ളക്കെട്ടുകൾ രൂപപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയെന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഇടപ്പള്ളി എം ജി റോഡ് കലൂര് തുടങ്ങിയ നഗരപ്രദേശങ്ങളിലും ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ തന്നെ വെള്ളക്കെട്ടുകൾ രൂപപ്പെട്ട് തുടങ്ങി ആലുവ പുഴ അതോടൊപ്പം തന്നെ പെരിയാറിൻ്റെ ഒക്കെ തീരത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു ഏതാണ്ട് അൻപത്തി ആറോളം ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളാണ് ഇതിനിടയിൽ തുറന്നത് കോതമംഗലം അതോടൊപ്പം മൂവാറ്റുപുഴ കുട്ടമ്പുഴ തുടങ്ങിയ ആദിവാസി ഊരുകളിൽ നിന്നും വലിയ നാശനഷ്ടമായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് കല്ലടുമേടിൽ ഇന്നലെ കല്ലടുമേടിൽ ഇന്നലെ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായി ഏതാണ്ട് എഴുപതോളം വീടുകൾക്ക് നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് റേഷൻ കാർഡ് ഉൾപ്പെടെ വെള്ളം കയറിയൊരു അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ നിന്നുള്ളവരെയും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ എത്തുന്നവർക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടം നൽകുന്നത് പാലിക്കണം എന്നൊരു അറിയിപ്പും കൂടിയാണ് ഇവർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഫയർഫോഴ്സിനായാലും പോലീസിനായാലും അതത് ജില്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലായാലും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ നൽകുന്നുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്ന പോലെ തന്നെ വെള്ളക്കെട്ട് ഇവിടെ കൂടി വരുന്നൊരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ വലിയ രീതിയിൽ വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടായ ഒരു പ്രദേശമാണിത് എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഒരു പുറകിലേക്കുള്ള ഒരു വഴിയാണ് കാലടിപ്പുഴയിൽ നിന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെങ്ങൽ തോളിൽ നിന്നും വരുന്ന വെള്ളമാണ് ഇനി തുടർന്ന് മഴ ശക്തമാകും എന്നൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇന്ന് ജില്ലയിൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ടാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ക